Congolais, Congolais, chers compatriotes, devant la privatisation généralisée de notre pays, la qualité exécrable et l'irresponsabilité de ses dirigeants, le souverain primaire doit s'assumer avant qu'il ne soit trop tard. La classe politique doit être exorcisée. Les églises ne peuvent que continuer à dénoncer le mal et à défendre la population opprimée, paupérisée et fragilisée car nul n'a le droit d'interdire à un citoyen de participer à et de critiquer la gestion de la chose publique en démocratie. En outre, le pacifisme évangélique n'exclut pas une lutte juste dans la foi et la militance. N'est-ce pas maintenant qu'il faille replacer les repères de notre société, redéfinir nos valeurs et récupérer la souveraineté du pays par tous les moyens rationnels et constitutionnels. Serait-ce honnête de taxer des xénophobies un peuple qui veut se débarrasser des ennemis qui ont envahi et occupé son territoire le babillage que tout le monde a suivi dernièrement n'est pas tombé dans des oreilles sourdes. Toute tolérance a des limites, car cette réduction ontologique du peuple congolais est inacceptable. Toute la population fait face à la même menace d'extermination et de négation de l'être. Le réflexe naturel qui s'impose est de se solidariser, s'unir dans l'action pour notre survie, celle de notre pays, de nos enfants et de nos petits-enfants. Car nous sommes dans un darwinisme politico-économique. Lévons-nous tous partout et au même moment pour libérer notre liberté et notre dignité humaine. La liberté vient bientôt. Sauvons le Congo et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.